జాబ్ రాలేదు అని చెప్పి చచ్చిపోవాలంత బాధ కలుగుతుంది కానీ ఈరోజు రాకపోతే రేపు మనం మళ్ళీ కష్టపడి ఉద్యోగం సాధించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తాతున్నారు ఇప్పుడు అవునా జాబ్ వచ్చిన చెప్పడానికి చాలా ఏడ్చి సార్ అవునా ఏడ్చింది అంటే చూడు ఎంత హ్యాపీ ఎంత ఆనందం కలిగి ఉంటుంది లోపల ఎంత ఎమోషన్ అయి ఉంటాడు మీ ఫాదర్ మీ ఇంటి బరువు మోసి 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 ఇలా కుంగి ఇలా కిందికి అయిపోయే వరకు నాన్న చాలా నమ్మకం సార్ నేను అందుకే ఎన్ని పైసలు అయినా అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఇచ్చేది సార్ అంటే వీడికి వీడు అడిగితే ఖచ్చితంగా దేనికి అని అడుగుతారని కన్ఫర్మ్ ఇచ్చేది నా మీద నమ్మకం ఉండి వీడు ఖచ్చితంగా జాబ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సాధించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడో దూరం దూరం నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అకాడమీలో పక్కకి రోడ్ దాటితే ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఏదైతే ఫోకస్ ఉందో ప్రయారిటీ ఉందో ఆ ప్రయారిటీ మీదనే ఉన్నాడు నా గుర్తుకుంది మీ ఇల్లు మన అకాడమీ నుంచి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్ లోపే ఉంటాయి సుమారు జాయిన్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా అకాడమీలో అకాడమీకి వచ్చిన తర్వాత నీతో పాటు ఎంతో మంది అకాడమీకి వచ్చి ఉంటారు సో స్టార్టింగ్ లో అకాడమీకి వచ్చినప్పుడు నీ స్టాండర్డ్స్ కావచ్చు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు కావచ్చు ఎలా ఉండే ప్రభావ పరంగా చాలా బెస్ట్ సార్ అసలు సూపర్ సార్ మీరే మా దగ్గర మా కాలు పట్టుకుని మరి చేసి చేపించి సార్ మీరు అంతే మీరు అంత పెద్ద హై లెవెల్ ఉండి కూడా మీరు మా కాలు పట్టుకుని మరీ ఇట్లా చేపిస్తారు అసలు ఇదే సార్ అట్లా ఇవ్వాలి లేదు సార్ నిజంగా అది ఇవ్వలు చేయరు వేసిన బాటరా అడుగులాడుగేసి నడవరా ఏ యుద్ధం చేసే యువత మేలుకో అయాన్లో నీ తల రాతను మార్చుకో అన్వర్ సాగు వేసిన బాటరా అడుగులాడుగేసి హాయ్ హలో నమస్తే మోస్ట్ వెల్కమ్ టు అయాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనతో మన స్పెషల్ స్టూడెంట్ తీగల బాలరాజు మనతో ఉన్నారు యాక్చువల్గా తీగల బాలరాజు బిలాంగ్స్ టు వరంగల్ డిస్టిక్ ఓన్లీ ఇక్కడనే అయిన ఓలు అయిన ఓలు వరంగల్ వస్తుందా అనుకోండి అన్న వరంగల్ 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 డిస్టిక్ అయిన ఓలుకు సంబంధించినటువంటి అబ్బాయి బాలరాజు బీటెక్ చేసిండు ఇలా ఫాదర్ వచ్చేసి సమ్మయ్య కంప్లీట్గా ఎక్కువ జెన్యున్ ఆరిజిన్ ఫా ఫార్మర్ మదర్ హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో పెద్దోడు ఒక చెల్లె ఒక తమ్ముడు అంతేనా సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టూ థౌజండ్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అటెంప్ట్ చేశారు అది టూ మిస్ అయిపోయింది సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్తో ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది తర్వాత మన పోలీస్ అకాడమీకి వచ్చి మన పోలీస్ అకాడమీ నుంచి ఇవాళ సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఇదే వరంగల్ కమిషనర్ని సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మరి ఈరోజు మనం బాలరాజ్తో మాట్లాడదాం అతని జర్నీ ఇలా నడిచింది మరి లాస్ట్ టైం ఫెయిలూర్ చూసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎంతో మంది పిల్లలు జాబ్ రాలేదని చెప్పి కామెంట్లు చేస్తున్నారు సార్ నాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది సార్ నాకు అట్లా చూడండి మీరు నా వీడియోస్లో కామెంట్స్ దానికి మళ్ళీ ఒక యాభై మంది లైక్లు కొడుతున్నారు ఆ కామెంట్కి అంటే జాబ్ రాలేదు అని చెప్పి చచ్చిపోవాలనేంత బాధ కలుగుతుంది కానీ ఈరోజు రాకపోతే రేపు మనం మళ్ళీ కష్టపడి ఉద్యోగం సాధించవచ్చు అని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ బాలరాజు మనతో ఉన్నాడు మనం బాలరాజుతో మాట్లాడదాం అతని జర్నీ ఎలా సాగింది ఏంటనేది బాలరాజు సార్ వెల్కమ్ టు యూ అండ్ హార్డ్లీ కంగ్రాచులేషన్ చాలా నాకు అతను వాళ్ళకంటే హ్యాపీ నాకు ఉంది మన అయాన్ పోలీస్ అకాడమీ నుంచి చాలా మంది పిల్లలు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పిల్లలు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీ యొక్క జర్నీ ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ మీ యొక్క లైఫ్ మీరు చేసిన పనులన్నీ ఎంతో మందికి లెసన్స్గా ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం మాట్లాడదాం ముందుగా ఇప్పుడు నీ గురించి అయితే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసా సో ఫస్ట్ నాకు చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నువ్వు జాబ్ సెలెక్ట్ కాలే మరి సెలెక్ట్ కాకపోతే ఇవాళ ఎవరైతే పిల్లలు ఇలా చేస్తున్నారో నాకు జాబ్ రాలేదు సార్ నేను డిప్రెషన్లో పోతున్నా 
చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఇదంతా నీకేమనిపించినప్పుడు అంటే ఎలా నువ్వు ఫీల్ అయినా అప్పుడు రాలేదు అప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావాలంటే చాలా పేషెన్స్ ఉన్నారు సార్ ఓపిక చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అయితే నేను అప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చేసుకుంటా అప్పుడు నార్మల్ గా ప్రిపేర్ అయినా సార్ అప్పుడు వచ్చా అప్పుడు నేను ఓన్గానే అప్పుడు ఈవెంట్స్ చేస్తున్నా అప్పుడు నేను ఇక్కడ జేఎన్ఎస్ చేస్తుంటే మీరు అప్పుడు ఇక్కడనే ఉన్నారు అప్పుడు నేను చూసేది సార్ మమ్మల్ని ఛాన్స్ అలా అది పొందం అనుకున్నా కానీ అప్పుడే దగ్గర ఖర్చు చేసింది సార్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఇట్లాని దగ్గర ఖర్చు చేసినాయి అయితే అప్పుడు రాలేక పోయింది సార్ అప్పుడు టూ మార్క్స్ అని పోయింది సార్ నాకు జాబ్ లాస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే తర్వాత అప్పుడు చాలా బాధపడ్డ సార్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు మళ్ళీ పడింది సార్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని అనుకున్నా అనుకున్నా సార్ ఆ లోపే మీరు ఇక్కడ మన పరంగల్లో అది చేస్తాను అయితే మేము ఫీడియోస్ అనేది మన హన్మకోటలో గ్రౌండ్ లో చేస్తుంటేనా అవును సార్ అయితే అక్కడ జేఎన్ఎస్ లో చేస్తుంటే మీద రావాలని చూసినాం సార్ అయితే అది దానికోసం అడ్మిషన్ కోసం మీకు కాల్ చేసిన కాల్ చేస్తే మీరు అడ్మిషన్ ఇచ్చారు సార్ అప్పుడు నేను టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ కి జాయిన్ అయ్యాను సార్ మీ డైరెక్ట్ మన అయాన్ పోలీస్ అకాడమీ అవును సార్ అయిన హన్మకొండలో రాదు అయిన కాలేదు సార్ అప్పుడు అప్పుడు జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ పోలీస్ అకాడమీ మనం అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం అవును సార్ కరోనా టైం ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఓపెన్ రోజు వచ్చింది సార్ నేను జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ఓపెన్ అయింది ఆ రోజు వచ్చింది సార్ ఆ రోజు వచ్చాను సో అంటే నీకు అప్పుడు జాబ్ రాలేదు అని చెప్పి బాధ అయితే అందరికి ఉంటుంది నేను సార్ నీకు కూడా బాధ అనిపించింది కానీ ఈసారి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కుట్టాలనే ఒక మైండ్ సెట్ పెట్టుకుని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేసింది మళ్ళీ అకాడమీలో జాయిన్ అయిపోయినావు సో మరి జాయిన్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా అకాడమీలో అకాడమీకి వచ్చిన తర్వాత నీతో పాటు ఎంతో మంది అకాడమీకి వచ్చి ఉంటారు సో స్టార్టింగ్ లో అకాడమీకి వచ్చినప్పుడు నీ స్టాండర్డ్స్ కావచ్చు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు కావచ్చు ఎలా ఉండే అసలు అకాడమీ అయాన్ పోలీస్ అకాడమీ జర్నీ నీ లైఫ్ లో ప్రాముఖ్యత దాని దాని యొక్క జర్నీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి సార్ నేను పోలీస్ అకాడమీ వచ్చినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక వేయమైన చెల్లి సార్ అప్పుడు చాలా భయం అయింది సార్ నిజంగా అంటే ఇంత కాంపిటీషన్ ఉంది అని చాలా భయం అయింది సార్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం పోగొడితేనే చాలా బాధపడ్డా కానీ ఎంతమంది చూసి కూడా భయం అయింది అయినా ఏం కదని అట్లే ఉన్నది సార్ చాలా రోజులు ఫెస్టివల్ సచ్చిన ఏం వచ్చినా పోయి వెళ్ళలేదు సార్ మీరు చెప్పింది ఖచ్చితంగా ఉన్నది సార్ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినా కూడా నేను అక్కడనే ఉండే సార్ అది అకాడమీలో ఉన్నా గుర్తుకుంది మీ ఇల్లు మన అకాడమీ నుంచి ఫైవ్ కిలోమీటర్ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్ లోపే ఉంటాయి అయినా కూడా నేను ఇంటికి వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు ఇంటికి నేనే మన దగ్గర లైబ్రరీ ఉన్నాయి సార్ ఎప్పటి లైబ్రరీ నుండి చదువుకున్నాయి సార్ ఖచ్చితంగా అవును అంటే మా అకాడమీ మన అకాడమీ రోడ్ దాటి అటు అటు లోపడికి వెళ్తే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయినా పోలే నేను అడ్రస్ మీ అందరికి తెలుసు అయాన్ పోలీస్ అకాడమీ అయిన ఓలు అని మనం చెప్పేవాళ్ళం అదే అయిన ఓలు గ్రామానికి చెందినవాడు అయినా కూడా హాస్టల్ ఉంది సార్ అక్కడ మీ దగ్గర నేను చూసిన హాలిడేస్ వచ్చిన ఇంకేమైనా వచ్చిన ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అకాడమీలోనే ఉండేటోడు కానీ రోడ్ దాటి ఊరికి పోయేటోడు కాదు ఇంటికి పోయేటోడు కాదు సో అది ఆ దాటిలో నీ డెడికేషన్ అనేది కనపడ్డది ఇది ఒక నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అందరు అభ్యర్థులు అంటే ఖచ్చితంగా సాధించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడనో దూరం దూరం నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అకాడమీలో పక్కకి రోడ్ దాటితే ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఏదైతే ఫోకస్ ఉందో ప్రయారిటీ ఉందో ఆ ప్రయారిటీ మీదనే ఉన్నాడు ఇంటికి కూడా పోలేదు దోస్తులు ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఏమి దాని మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇయ్యాలని ఇట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెటర్ అని అక్కడ ఉన్నా సార్ ఓకే అయాన్ పోలీస్ అకాడమీలో నువ్వు ఉన్నావు సో అంటే అంతకుముందు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో కూడా నువ్వు అటెంప్ట్ చేసినావు అప్పుడు కూడా చదివి ఉండవు పోలీస్ అకాడమీకి వచ్చిన తర్వాత అనువర్ సార్ కావచ్చు లేకపోతే మన ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు రిటర్న్ గ్రౌండ్ ఈ రెండింటికి సంబంధించిన అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అప్పుడు నేను టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు అప్పుడు నాకు ఎవరు గైడెన్స్ లేదు ఎవరు గైడెన్స్ ఏం లేదు సార్ ఇట్లా గ్రౌండ్ పరంగా కానీ ఎగ్జామ్స్ పరంగా కానీ ఇట్లా ఏం లేకుండా సార్ అప్పుడు అందుకే బాగా అప్పుడు ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చినాక అప్పుడు మీరు మీరు ఇంకా గ్రౌండ్ పరంగా చాలా బెస్ట్ సార్ అసలు సూపర్ సార్ సార్ గ్రౌండ్ పరంగా మీరే మా దగ్గర మా కాలు పట్టుకుని మరి చేసి చేపించారు సార్ మీరు అంతే మీరు అంత పెద్ద హై లెవెల్ ఉండి కూడా మీరు మా కాలు పట్టుకుని మరి ఇట్లా చేపిస్తారు అసలు ఇదే సార్ అట్లా ఇవ్వాలి లేదు సార్ నిజంగా అది ఎవరు చేయరు అది చాలా అకాడమీకి వచ్చిన తర్వాత అనిపిస్తే అంటే నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా అప్పుడు అయితే ఇప్పుడు అడగలేదు ఇప్పుడు చెప్పే
ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్డాడు సార్ నిజంగా సార్ చెప్పాలంటే మాకు అప్పుడు కొంచెం ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే సార్ మా తమ్మికి కొంచెం బాగా లేకుండా వన్ ఫోన్ చేయమంటే అవి ఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ అయింది సార్ అప్పుడు మీరు ఎప్పటికీ అక్కడ మీకు వస్తారు కాబట్టి మాకు ఎప్పటికీ అవైలబుల్ ఉండే మీరు ఊరికే మీ తను బాగా ర్యాప్ ఉండే మీ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పుకుంటే మీరు చాలా దగ్గర సార్ ఫీజు అట్లా ఫీజు కూడా పక్క పెట్టేసి ఫీజు కూడా అన్నట్లే చెప్పాలి సార్ కన్సిస్టెంట్ అది ఎట్లా మనం చేస్తాం అది మంచి ఓకే అది నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అన్వర్ సార్ నీ లైఫ్లో మోటివేషన్ పరంగా కావచ్చు గ్రౌండ్ పరంగా కావచ్చు ఏ పరంగా అయినా సరే నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది కిరణ్తో మొన్న మాట్లాడిన తర్వాత నాకు చాలా ఎమోషనల్ అయినా నేను సో నీ లైఫ్లో అన్వర్ సార్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంతో ఉండింది అకాడమీలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ నీకు మోటివేషన్ పరంగా గ్రౌండ్ పరంగా పర్సనల్గా నువ్వు ఎప్పుడైనా లో అయినప్పుడు ఏమనిపించేది నన్ను చూస్తే నీకు ఎట్లా ఉండేది అయితే మేము ఇట్లా బాగా డౌన్ అయినప్పుడు మీరు అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ముందు వచ్చి ఇట్లా మాకు స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుని మీరు చెప్తారు సార్ బాగా అది అది బాగా అనిపించేది సార్ అంటే మేము ఎప్పుడు డౌన్ అయితే మీరు అప్పుడు వచ్చి మాకు మళ్ళీ కొంచెం ఇట్లా పూజ చేస్తారు మమ్మల్ని అది బాగా అనిపించేది సార్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ పరంగా ఇట్లా ఏదైనా మీకు ప్రతి ఒక్కటి వచ్చి చెప్పేస్తారు మీరు మాకు ఇట్లా నార్మల్ సాస్ కాకుండా మీరు మళ్ళీ మాకు స్పెషల్ అన్ని చెప్పేస్తారు మీరు అవును ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడన్నా నీకు అనిపించిందా ఇది చాలా టైం పడుతుంది లేకపోతే ఏమవుతుందో ఏమో నేను చేయగలుగుతానా లేదా చదివేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం లో ఫీల్ అవుతా ఉంటాం చాలామంది పిల్లలు యాస్పిరేట్స్ ఉంటారు ప్రాక్టీస్లో ప్రిపరేషన్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏదో మైండ్లో ఏదో లో ఫీల్ కావడం లేదా వాళ్ళు అవుతుందా కదా చదువుతుంటే చదువుతుంటే నిద్ర రావడం లేకపోతే ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది మైండ్లో ఏదో టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది అలా ఉందా నీకు ప్రిపరేషన్ టైం అప్పుడు నేను దగ్గర దగ్గర ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చదువుతాను కదా సార్ అప్పటి నుంచి చదువుతుంటే అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఆల్రెడీ ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్ ఇంకా రాలేదు అయినా కూడా మేము ఇంకా ముందే నోటిఫికేషన్ రాకుండా రాగా ముందే రాగా ముందే మనం బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసినాం అప్పుడు చాలా మంది ఉండే నోటిఫికేషన్ రాగా వన్ ఇయర్ ముందు మనం బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసినాం వన్ ఇయర్ ముందు నుంచే మీరు వచ్చి ఉన్నారు వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి వచ్చి మొన్న రిజల్ట్ వచ్చి మొన్న అయిపోయే రాగా అలానే ఉన్నారు నోటిఫికేషన్ వస్తారు అదని పక్క పెట్టేసి మీకు మరి అది నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించలేదు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రావాలి అది అసలు దాని మొదటి పాయింట్ ఇది అవును సార్ నోటిఫికేషన్ వస్తారు అని సార్ ఆలోచించలేదు సార్ మీరు కూడా చాలా చాలా సేపు సార్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సార్ ఇట్లా సరంగ నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే అప్పుడు అందరు కొట్టుకుపోతారు ఎంతో మంది పోయారు అట్లా పోతారు అట్లా ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే తర్వాత నోటిఫికేషన్ గురించి ఆలోచించాలి అని మీరు చాలా సార్ అంటే <laughs> వాళ్ళు మంచిగా చెప్పేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు కావచ్చు ఎర్లీ మార్నింగ్ నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిపోయి సార్ అయితే కొంచెం గౌరవం వచ్చి సార్ అది కానీ అట్లా చదవడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ ఉందని అనుకుంటా అకాడమీ టైమింగ్స్ జర్నీ అవును ఎట్లా అనిపించింది మీకు అకాడమీ ఫోర్ కి వేస్తే సార్ అప్పుడప్పుడు మీరు వచ్చి ఇంకా చెక్ చేసేది సార్ అప్పుడప్పుడు ఫోర్ కి వచ్చి వీళ్ళు చదువుతాలా లేదా మరి ఏంది అని అప్పుడు చెక్ చేసేది సార్ మీరు గ్రౌండ్ వర్క్అవుట్స్ చేసినప్పుడు కానీ తర్వాత త్రోట్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు అకాడమీ షెడ్యూల్ నీకు ఏమనిపించేది ఇదంతా అంటే ఇంతవరకు నీకు ఎక్కడ కూడా అంత షెడ్యూల్ ఎక్కడ కూడా చేయలేదు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఉన్న షెడ్యూల్ నేను ఇక్కడ పెట్టేది సో ఇదంతా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమనిపించేది నీకు అవన్నీ చేస్తుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సరికి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు దానిలో కూడా మేము జిమ్ పెట్టి సార్ అవును జిమ్ చాలా హెల్ప్ అయింది సార్ అది కూడా ట్రైనింగ్స్ సార్ అప్పుడు టైర్లు తెచ్చారు టైర్స్ ఏంటి అవన్నీ తెచ్చారు సార్ అవన్నీ క్లాస్ ఫుడ్ ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఘోరంగా స్టేషన్ అసలు ఘోరంగా అసలు ఘోరంగా అనిపించారు సార్ అసలు కానీ మీరు మళ్ళీ మాకు ఇట్లా బూస్టర్ ఇచ్చి ఏం కాదు చేయాలి చేయాలని మీరు ఒక స్టేషన్ ఒక దిబ్బెట్టి ఒక స్టేషన్ ఒకటి టైమింగ్ అప్పుడు ఘోరం ఉంది అంటే ఫస్ట్ కొంచెం బాగా హార్డ్ అనిపించారు సార్ తర్వాత మెల్లే 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 మాకు అసలు లాస్ట్ వరకు అయితే మీ బ్యాచ్ వాళ్ళు మొత్తం ఆగం తీసి పడేసింది ఘోరంగా చేసింది సార్ ఘోరంగా చేసేది కొత్త వచ్చిన వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాకపోయేది వెళ్ళి మనుషులు ఏమన్నా మీరు రాకపోయినా కూడా మేము చేసేది సార్ అవును అప్పుడప్పుడు ఈవినింగ్ ఇట్లా చేసేది సార్ మేము మొత్తం మీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం తెలిసిపోయింది మీకు అవును సార్ అవును కదా అవును సార్ తెలుసు సో
ఇప్పుడు నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇంత మంచి మార్కులు రావాలంటే అంత ఫిట్నెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అవును సార్ ఫిట్నెస్ బాగుంటేనే విప్పన్ పట్టుకోగలుగుతావు విప్పన్ గుట్టగలుగుతావు అవును సార్ మంచి గట్టిగా ఉన్నాడు ఏదైనా పోలీస్ ట్రైనింగ్ పోలీస్ ఉద్యోగం అంటేనే గట్టిగా ఉండాలి అండ్ మొత్తానికి అయితే మీరు గట్టిగా రెడీ అయిపోయారు ఇంకా ఆయన్ని ఖచ్చితంగా బాగా స్ట్రాంగ్ అయింది సార్ టైర్ వచ్చేది సార్ అసలు పెరిపోతే టైర్లు సాగ్నర్ జేసీ విడారు జేసీ విడారు ఇరవై ఇరవై కిలోమీటర్ రన్నింగ్ లో పోయేవి ఇరవై ఇరవై కిలోమీటర్ సార్ రన్నింగ్ లో లాంగ్ లాంగ్ రన్ పోయినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికి లాస్ట్ తేడా ఎట్లుండే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లాంగ్ రన్ పోయినప్పుడు కొంచెం అది బ్యాక్ ఉంటుంది సార్ నేను మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది సార్ ఓకే టాప్ ఫైవ్ టాప్ చేసి వచ్చేసి సార్ నేను ట్వంటీ కిలోమీటర్ కూడా పోయినప్పుడు పోయినావు అంటే ఇప్పుడు మా పక్కనే సార్ విలేజ్ మీ ఊర్లో కూడా పోయేది మీ ఊర్లో కెళ్ళి పోయేది రన్నింగ్ ఊర్లో కెళ్ళి సార్ ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీ ఫాదర్ మా ఇంట్లో అంటే ఫుల్ హ్యాపీ అంటే ఫుల్ హ్యాపీ ఇప్పుడు మా అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు మా క్యాస్ట్ వైజ్ ఇవ్వాలి అసలు జాబ్ లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వాలి లేదు అసలు ప్రైవేట్ జాబ్ కూడా ఇవ్వాలంత చేయటం లేదు ఫస్ట్ టైం నేను కొట్టే సార్ మా మీరు రన్నింగ్ పోయినప్పుడు మీ ఊర్లో వెళ్ళిపోయే సార్ మా ఊర్లోకి వెళ్ళిపోయే సార్ అప్పుడు అప్పుడు ఇది మెయిన్ సెక్ దగ్గర వచ్చి ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది సార్ సార్ ఇంటి దగ్గర ఏమైంది ఏమైంది ఇంటి పోవాలంటే అసలు ఘోరంగా బాగుంది రిజల్ట్స్ అసలు ఫైవ్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది కదా సార్ ఏమైంది ఏమైంది అని సార్ ఇప్పుడు మొన్న రిజల్ట్ సార్ అందరు ఫుల్ హ్యాపీ సార్ అందరు అవును ఫస్ట్ ఇప్పుడు మా క్యాస్ట్ అప్పుడు మా దగ్గర ఫస్ట్ మా రీజన్ ఫస్ట్ అయినా సార్ గవర్నమెంట్ మా తాత వాళ్ళు ఇట్లా అందరూ చాలా హ్యాపీ సార్ గ్రేట్ ఎందుకంటే మా దాంతో ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సార్ అసలు తరానికి ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంది సార్ అవును తర్వాత తరం మొత్తము అంటే మా దాంట్లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఇట్లా ఏది లేదు సార్ అంటే గవర్నమెంట్ రాబర్స్ వీళ్ళు ఎవరు లేరు అయితే ఫస్ట్ నేనే అయినా సార్ అది వెరీ గ్రేట్ మా తాతకి ఎప్పటికీ నేను జాబ్ ఉట్టాలి అది ఏదైనా ఉంటాయి సార్ తాత ఉన్నారు ఇప్పుడు అవును సార్ మొన్న జాబ్ వచ్చినా చెప్పాక నేను చాలా ఏడ్చింది సార్ అవునా అవును సార్ ఏడ్చింది అంటే చూడు ఎంత హ్యాపీ ఎంత ఆనందం కలిగి ఉంటుంది లోపల ఎంత ఎమోషన్ అయి ఉంటాడు ఆయన ఉండి ఆయన ముంగట నువ్వు ఉద్యోగం వద్దడం అనేది ఆయనకు ఒక మంచి హ్యాపీనెస్ లైఫ్ మా వాళ్ళు కూడా ఎంత ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళు ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళు నాకు చెప్పకుండా ఎన్ని డబ్బులు అన్నా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉండే అది ఎట్లాగో సరే ఫీజుల గురించి నువ్వు చెప్పినావు కాబట్టి సార్ మీ మీ ఇంటి ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఎలా ఉండే మీ ఫాదర్ ఏం చేసేవారు నీకు ఫైనాన్షియల్ గా ఎవరు ఎట్లా ఎవరు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు మీద సార్ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఇప్పుడు మాది కొంచెం అది డౌన్ గానే ఉంటాయి సార్ మళ్ళీ దీంట్లో మా కంపెనీకి కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ మధ్యలో వచ్చేసరికి కొంచెం చాలా హెల్త్ ఇష్యూ అవును సార్ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది సార్ హెల్త్ ఇష్యూ రావడం వల్ల అప్పుడు మీ దగ్గరకి వచ్చింది సార్ మీ దగ్గరకు వస్తే మీరు మాట్లాడి చాలా ఫీజు కన్వీన్షించింది నా నా ఫీజు కదా పక్క పెట్టేసి అది చెప్పాలి కదా సార్ అది డెఫినెట్ గా మనసులో ఉంటే చాలు మనం కూడా ఎవరికైనా ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఇప్పుడు మన అకాడమీలో సగం మంది అట్లనే ఉండే అవును సార్ పాత వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసు అనవర్ సార్ దగ్గరకు వచ్చి ఏదైనా బాధ చెప్పుకుంటే కాదని నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరిని కూడా నో అని చెప్పలే అదేదో దేవుడు మనకి స్టేజ్లో పెట్టిండు మీ దగ్గర ఇంత గౌరవం నేను పొందుతున్నా అంటే ఎవరైనా సరే డైరెక్టర్కి డబ్బులు ఇచ్చి నమ్మచ్చు సార్ అన్నాడు వేరే నేమ్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఆశీర్వాదం తీసుకుని కావులు ఎంచుకుని ఇది మనసు మీద రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఈ రెస్పెక్ట్ నాకు దొరుకుతుంది దానికోసం నేను ఏం చేసినా తక్కువనే కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైనా మన దగ్గరికి ఏదైనా ప్రాబ్లంతో వచ్చినప్పుడు మనకు వీలైతే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది నేను నా నేను నీ చేసుకున్నా రేపు నువ్వు కూడా ఒక సిచ్యువేషన్లో ఉండే ఉంటావు నేను కూడా వాళ్ళకి ఎన్బీఏ ఉంది ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగితే మాత్రం ఓకే ఖచ్చితంగా చేయాలి చేయలేకపోతే సరే మనం వేరే ఏదైనా దారి చూపించడం ఏదో చేయవచ్చు కానీ ఇవాళ చాలా మంది మన దగ్గర ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ పెడుతూ ఉంటే దాంట్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏమేమి చేసినా మనం ఎంత చేసినాం అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళే ఇప్పుడు వద్దా చెప్పుకుంటారు దాంతో నీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేను నీకు చేసిన అని థ్యాంక్ఫుల్నెస్ ఉంది కదా రెండుసార్లు చెప్తున్నాను సార్ ఈ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ని రేపు నువ్వు ఇట్లనే ఎవరైనా కష్టాలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కళ్ళతో చూస్తే వాళ్ళకి నుంచి అదే నువ్వు నాకు చేసినటువంటి గురు దక్షిణ అది ఒకటే అయితే ఫాదర్ ఇంట్లో ఇప్పుడు అదే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఆపినాం నీ ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఎట్లా ఉండే ఇన్కమ్ సోర్స్ ఎవరు ఇన్కమ్ సోర్స్ మా నా
నీ జర్నీతో నీకు తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అటు చూసి చెప్పు వాళ్ళకు సార్ నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా పేషెన్స్ ఉండాలి సార్ ఎగ్జాక్ట్ పేషెన్స్ అంటే పక్క పేషెన్స్ పక్క ఉండాలి సార్ అవును అది ఒక వన్ ఇయర్ జాబ్ టికెట్ జాబ్ వస్తలేదు ఇంకా వస్తలే నోటిఫికేషన్ అయినా వదిలేస్తే మాత్రం అంత అయిపోతుంది అవును అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టాలి సార్ ఖచ్చితంగా అవును అవును సార్ రిటర్న్ చదవడము టైం వేస్ట్ చేయకపోవడము ప్రయారిటీ ఉద్యోగం అయితే ఉద్యోగం మీదనే ప్రయారిటీ మీద ఫోకస్ ఉండాలి సార్ డిస్ట్రాక్షన్ కావడము అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏం సార్ అది చాలా మంది ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అమ్మాయిల వల్ల చాలా మంది ఇవ్వని సార్ జాబ్స్ అవును కదా అవును సార్ మీరు వచ్చినప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పినా ఫస్ట్ అదే మీరు చెప్పారు సార్ అమ్మాయికి ఎన్నో మధ్యానికి ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి మందు మీరు కొన్ని రోజులు దూరం ఉండాలి తర్వాత మీరు ఏమైనా చేయాలి మళ్ళీ జాబ్ వచ్చిన నేను ఎప్పుడు కూడా ఒకరి మొత్తం బ్యాచ్ మొదలు చెప్పాలి లేదా సార్ అమ్మాయిలకు మందుకు ఎప్పటి వరకు దూరం ఉంటారు అన్నట్టే ఫస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఈ గల్స్ చేయబట్టి ఇప్పుడు సార్ అమ్మాయిలు కొంచెం పోయింది అమ్మాయిలకు మందుకు ఎప్పటి వరకు దూరం ఉంటారో అప్పటి వరకు నీ జీవితంలో సక్సెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండింటికి దేనికి దగ్గర అయినా సక్సెస్ కు దూరం అయిపోతారు అని నేను మీ అందరికి చెప్పిన మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సార్ ఎగ్జాంపుల్ నా చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరేమో పాటి ఇచ్చారు కొంతమంది ఏ చెప్తూనే ఉంటారు ఎంతో మంది చెప్తుంటారు టీచర్లు చెప్పారు స్కూల్లో సార్ ఇంట్లో అమ్మ నాన్న చెప్పారు వాళ్ళకే వినలే ఇప్పుడు ఏమో ఇంటర్ లేని అనుకున్న వాళ్ళు అట్లనే ఆగిపోయారు వాళ్ళు వా ఆ అమ్మాయికి రాలే అబ్బాయికి రాలే లావం ఏమైనా అయిందా వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఖరాబ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఏడుస్తున్నారు అబ్బా వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చింది అంటే సక్సెస్ కావాలంటే కొంచెం సాక్రిఫైస్ కావాలి సాక్రిఫైస్ ఉండదు నీ నీ ఆనందాన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి నీ జస్ట్ ఒక కొన్ని నిమిషాల ఎవ్రీథింగ్ నీకు కావాల్సింది ఏంటి దానికోసం ఫోకస్డ్గా ఉండాలి ఇదంతా నువ్వు త్యాగం చేసింది మొత్తం ఒక వెయ్యి రేట్లు ఇవ్వడం నీకు వస్తుంది మళ్ళీ పక్క సక్సెస్ తర్వాత వస్తుంది సో ఇవాళైతే ఫీల్ అవుతున్నాను పక్క చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి దీన్ని నాకంటే ఇంకా మా ఫ్యామిలీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు పేరెంట్స్ ఏంటంటే నా కొడుకు ఉద్యోగం వచ్చింది వాళ్ళు ఇంకా హ్యాపీ వాళ్ళ జీవితం సార్థకం అయిపోయిన ఫీలింగ్ వాళ్ళకి కలుగు మా చెల్లి ఇప్పుడు మా చెల్లికి మ్యారేజ్ చేయాలప్పుడు మా తమ్ముడు వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లం మా నాన్న కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండదు సార్ ఒకటేమో ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ అయితే సార్ అవును సార్ పెద్ద కొడుకు అవును సార్ నేను ఒక స్టోరీ చెప్పేవాడిని అవును సార్ మీ ఫాదర్ మీ ఇంటి బరువు మోసి 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 ఇట్లా కుంగి ఇట్లా కిందికి అయిపోయే వరకు నాన్న చాలా నమ్మకం సార్ నేను అందుకే ఎన్ని పైసలు అయినా అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఇచ్చేది సార్ అంటే వీడికి వీడు అడిగితే ఖచ్చితంగా దేనికి పోదు అని అడుగుతారని కన్ఫర్మ్ ఇచ్చేది నమ్మ నమ్మకం ఉండి వీడు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడతారు ఆ నమ్మకం ఆయనకుండే ఆ నమ్మకం నిలబెట్టుకోవడానికి కష్టపడ్డాం సార్ పక్క సక్సెస్ అయినా సో ఎస్ ఇది ఇప్పుడు మనం బాలరాజు సంబంధించినటువంటి విషయాలు చూసినాం దీనిలో నాకు అనిపించింది రెండు మూడు విషయాలు నాకు చాలా అటాచ్ అయినాయి ఏంటంటే ఒకటి అబ్బాయి లాస్ట్ టైం ఉద్యోగం మిస్ అయిపోయినా కూడా డిప్రెషన్లోకి పోకుండా నా వల్ల కాదు అనుకోకుండా ఇంకా చాతగానం లెక్క అది చేసుకుంటా ఇది చేసుకుంటా అని అనుకోకుండా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా కొడతా అని అనుకోవడం రా నోటిఫికేషన్ రాకముందే అకాడమీలో వచ్చి జాయిన్ అయ్యి దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఇంకా నోటిఫికేషన్ రావడానికి అంత టైం పట్టింది మళ్ళీ టైం పట్టింది కానీ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ప్రిపరేషన్లోనే ఉన్నాడు లాస్ట్ అకాడమీ టూ ట్వంటీ వన్ లోనా ట్వంటీ లో జాయిన్ ట్వంటీ వన్ లోనా ట్వంటీ వన్ వన్ జాయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో జాయిన్ అయ్యి లాస్ట్ వరకు అకాడమీలో ఉన్నాడు నోటిఫికేషన్ రాలే ఇల్లు ముంగట్నే ఉంది ఏదో మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఉంటా ఐదు నెలలు ఉంటా తర్వాత వెళ్ళిపోతా తర్వాత కష్టం అనిపించింది డబ్బులు హాస్టల్ కట్టడానికి ఇబ్బంది అయింది అయినా కూడా అదొక ఏదో ఒక కారణం చేత వెళ్ళిపోవాలని చాలా మంది చూసి ఉంటారు అకాడమీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ కాబట్టి ఇల్లు దగ్గరనే ఉందని అవన్నీ పక్క పక్కకి పెట్టి సార్ నేను ఇక్కడనే ఉంటా సార్ నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తుకుందని చెప్పింది సార్ నాకు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడతా సార్ నాకు సపోర్ట్ చేయండి సార్ నేను ఇల్లు పక్క నేను ఫోన్ సార్ ఇంటికి నేను ఇక్కడ ఉంటేనే నేను జాబ్ కొడతా సార్ అని చెప్పిండు సార్ ఓకే ఉండిపో అని చెప్పిన ఓకే అని చెప్పిన సార్ ఇట్లా కాదు ఇట్లా అంటే ఓకే ఇవాళ జాబ్ కొట్టుకొని నాకు ఇంకా నేను ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా కూడా నాకు ఈ గౌరవం ఏదైతే ఇచ్చిండో నా స్టూడెంట్గా నేను మన అకాడమీలో ఉండి ఉద్యోగం సాధించడం నేను ఒక డైరెక్టర్గా ఉండి మన వ్యవస్థలో ఇలా పిల్లలు సక్సెస్ కావడం ఈ గౌరవం ముందు ఆ డబ్బులు అలా డబ్బులు ఏటో వస్తే వ